ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರ ಆರೋಪ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅತ್ತಾನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೋದ ಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೈಲು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅವರು ನೇರ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಜೈಲು ಅದೊಂದು ಬೇಲ್ ಸಿಗದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅದು ಆದ ಘಟನೆ ಆದರೆ ಸು ಹೈಕೋರ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ನ ಅವರೊಬ್ಬರು ಲಾಯರು ಯಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಸಬ್ ಕಾ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಕೋಮು ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಡಿಲು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ವಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಸಿ ನುಂಗ್ತು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಸಿ ನುಂಗ್ತು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬದಲಾದರು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಳೋದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಆಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೋಮು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀ ನಾನು ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದು ರಾಜ್ಯದ್ದು ರಾಜ್ಯದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋನು ದೊಡ್ಡೋನೋ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋನು ದೊಡ್ಡೋನೋ ನನಗೆ ನನ್ನಂತಾನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ ನೀನೇ ಕೊಡು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತು
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯೂರಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲಗಡಪತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಎಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಲಗಡುಪತಿ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಲಗಡುಪತಿ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಪಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಅವನು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲನ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವರು ಕೋತಿ ತಾನು ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂತು ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗುವಂಥವ್ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೋಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾನೂನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಊಟ ಬಡವ್ರ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ಇವರು ಊಟ ಆ ಲಗಡಪತಿ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂಥ ಜೊತೆಗೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಇಶೂನ ತಂದಿರೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಫಾರ ಆಗಿ ಈಗೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ನಾನು ನಿಜ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ನಿಜ ಧರ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನಿಂದ ಎಣಿಸದಿರಯ್ಯ ಇವನ ಅಮ್ಮವ ಇವನ ಅಮ್ಮವನ ಎಂದು ಎಣಿಸಯ್ಯ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದು ಎಣಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಅನ್ಯರುಳು ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ನಾನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅಂದೇನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಯಗೊಂಡರು ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದ್ರ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಫೈನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬಳೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಟಿ 